வணக்கம் நான் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இந்த வீடியோ தமிழ்நாட்டினுடைய சயின்டிஃபிக் ஃபார்வர்ட்னஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எடுக்கப்பட்டது நீங்கள் எல்லாரும் சென் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த யூரோப்பியன் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் நியூக்ளியர் ரிசர்ச் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஃபிசிக்ஸ் லெபாரட்ரி ஐரோப்பிய அணு ஆராய்ச்சி கழகம் அதனுடைய அலுவலக வாசலில் நம் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் சிலையை வைத்திருக்கிறார்கள் ஏன் அந்த இடத்துல வந்து நடராஜர் சிலையை வைத்திருக்காங்க அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல நம்ம சென் பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும் சென் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த இடம் பூமிக்கு அடியில் நூறு மீட்டர் ஆழத்தில் இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டனல் இருக்கு இந்த டனல் வழியாக தான் செபட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அணு துகள்களை ரொம்ப வேகமாக ஆக்சலரேட் பண்ணி ஒன்னோட ஒன்று மோத வைத்து பெரிய பெரிய கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் கண்டுபிடிப்பார்கள் அப்படி ஒரு வகையில் கண்டுபிடித்தது தான் கடவுள் துகள் என சொல்லப்படுகின்ற காட்ஸ் பார்ட்டிகல் இதற்காக இந்த இடத்துல நடராஜர் சிலை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழர்களோட வரலாற்றை கொஞ்சமாச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏழாம் நூற்றாண்டுல சோழர்கள் மறுபடியும் தலையெடுக்கிறாங்க அதற்கு அடுத்த இரண்டு நூற்றாண்டுகள்ல அதாவது எட்டு மற்றும் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுகள்ல தெற்காசிய பகுதிகள் முழுவதும் சோழர்களின் கீழ் வருகிறது இலங்கை உட்பட தமிழர்கள் அன்று தெற்காசிய பகுதிகள் முழுதையும் ஆட்சி செய்தார்கள் அங்கோர்வாட் போன்ற கோயில்கள் எல்லாம் இதற்கான அடையாளங்கள் மிகப்பெரிய சமுத்திரமான பே ஆஃப் பெங்காலை சோழர்களின் இலக்கியம் ஏரி என்று குறிப்பிடுகின்றது கடலையே ஏரி என்று குறிப்பிடப்படுகின்ற அளவிற்கு சோழர்களின் கடற்படை மிக வலிமையாக இருந்தது இந்தியாவிலிருந்து கடல் கடந்து சென்று தன்னுடைய அரசை ஸ்தாபித்த அரசர்களுள் சோழ பேரரசு இன்று வரை சால சிறந்தது அதுவே முதன்மையானது பராந்தக சோழர் கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டு சிதம்பரத்திலே பொற்கூரையை வேய்ந்து சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலுக்கு தொண்டு செய்கிறார் அதன் பின் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் he invented the theory of relativity so with the theory of relativity we can transfer 5 minutes into 5 lakh years adhe pondru 5 lakh varadangalai 5 nimidangalagavum maatra mudiyum indha mariyana concepts endha alavula sidambaram nadraja salaiyila ottu pogudinna andha salaiyin vadivangal la adoda valaivugal la nerathe eppadi valaithal nerangalai valaithal prabanjangalai valaikka mudiyum 5 lakh date one of the most successful invention in experimental physics is raman effect sir c v raman india sudandram adaivadharku munbagave nobel paris petravar india adimai thalaigalil poondirunda kaalathileye sir c v raman nobel paris ne petrar nobel paris petra mudal indiyarum raman dhaan adan pin subramanyam chandrashekar avar quantum physics la innikku varaikum megapriya milestone endru sollapadugindra சந்திரசேகர் லிமிட் அதற்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர் இந்த இருவருமே தமிழர்கள் அதாவது தமிழர்கள் தான் இதுவரை இந்தியாவில் பெற்ற இரண்டு நோபல் பரிசு அதாவது விஞ்ஞான ரீதியாக இரண்டு நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர்கள் தமிழர்களே அதற்காக மற்றவர்கள் திறமையற்றவர்கள் என்று அல்ல தமிழர்களின் கலாச்சாரத்திலும் தமிழர்களின் கலைகளிலும் அறிவியல் ஒன்றோடு ஒன்றாக பிணைந்திருப்பதின் அடையாளம் தான் இது ஒரு நாடு அடிமை நாடாக இருக்கும் பொழுதே அதிலிருந்து ஒருவர் நோவல் பரிசு என்று சொல்லப்படுகின்ற மிகப்பெரிய பரிசினை பெறுகின்றார் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகளை பெரிய பெரிய கூடாரங்கள் பெரிய பெரிய விஞ்ஞான கூடாரங்கள் வைத்து பெரிய பெரிய இயந்திரங்களை வைத்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியவைகளை எப்படி ஒரு அடிமை நாடுகளிலே எந்த ஒரு வசதியும் இல்லாமல் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் என்று ஆங்கிலேயர்கள் வியக்க உலகமே வியக்க தமிழரின் கலாச்சாரம் அன்றிலிருந்து இன்று வரை அறியப்படுகின்றது அதில் ஒன்றுதான் நம் சிதம்பரம் நடராஜர் சிலை சென் வாசலிலே இருப்பதும் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளுக்கு பிறகு இந்த திராவிட கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வந்ததினால் தமிழர்களின் கலாச்சாரமும் கலைகளும் அழிக்கப்பட்டு விட்டன தமிழ் மொழியின் பெயரால் ஆட்சிக்கு வந்த இந்த திமுகவும் அதிமுகவும் இதர திராவிட கட்சிகளும் தமிழ் மொழியை வளர்க்கிறேன் என்ற போர்வையில் தமிழ் கலைகளையும் கலாச்சாரத்தையும் கிடப்பில் போட்டு விட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு அண்ணாவின் ஆட்சிக்கு பிறகு அண்ணா முடிந்த அண்ணாவின் சகாப்தம் முடிந்த பிறகு அந்த பெரும் இழப்பிற்கு பிறகு சற்றேறக்குறைய நாற்பது ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் அண்ணாவிற்கு நிகரான தலைமை கிடையாது அது டிஎம்கேனாலும் சரி இல்லை ஏடிஎம்கேனாலும் சரி அண்ணாவை போல இங்க யாராவது இருக்காங்களானா இல்லவே இல்லை 
ஆரியல் ஆரியர்களை வெறுப்பதோடு திராவிட கட்சிகள் எல்லாம் நிறுத்தி இருக்கலாம் அவங்க பிராமின்ஸோ இல்ல அவங்களோட அந்த வர்ணாசிரம கொள்கைகளை பத்தியோ விவரிச்சதுலயோ இல்ல அதை கண்டிச்சதுலயோ எந்த ஒரு குற்றமும் கிடையாது ஆனால் அதை தாண்டி கோவில்களும் மூட நம்பிக்கை கூடங்கள் என்ற போதுதான் சிக்கல் உருவாயிற்று இன்று வரை நம் கலைகளும் தமிழினத்தின் உண்மையான அறிவியல் மேன்மையையும் கண்டறியும் முயற்சி நம்மிடத்தே இருக்கிறதா என்றால் கண்டிப்பாக இல்லை த கிரேட் லிவிங் சோலா டெம்பிள்ஸ் சோழர்களின் கோவில்கள் யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது அமெரிக்கன் ஸ்காலர்ஸும் யூரோப்பியன் ஸ்காலர்ஸும் தினமும் இங்க வந்துட்டு அந்த கோவில்களை சுத்தி சுத்தி அலையானுங்க இங்க வந்து பரதநாட்டியத்தையும் தமிழ் சங்கீதத்தையும் கத்துக்கிட்டு அங்க போய் அதை கத்துக் கொடுக்குறாங்க ஆனா நம் பள்ளிக்கூடங்கள்ல நாம் பரதநாட்டியத்தோ இல்ல தமிழ் சங்கீதத்தையோ இல்ல கலரியோ இல்ல மற்ற தமிழ் கலைகளையோ ஒரு பாடப்பிரிவாக சேர்த்திருக்கோம்னா கண்டிப்பா இல்ல உலகமே பார்த்து வேற்கிற யோக கலாச்சாரம் கூட நம்மளுக்கு தான் நம்ம முன்னோ நம்ம முன்னோர்களால உருவாக்கப்பட்டது இன்னைக்கு அதை பத்தி பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாயில யூஎஸ்ல யூரோப்ல ரிசர்ச் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஆனா யோகாவை பத்தி ஒரு பாடத்திட்டம் கூட இங்க இல்ல இங்க டென்த் ஸ்டூடெண்டோ இல்ல டுவெல்த் ஸ்டூடெண்டோ யோகாவை பத்தி ஏதாவது ஸ்பெசிபிக்கா எழுதுறாங்கன்னா கண்டிப்பா இல்ல சேன்ல நாசால அட்லாஸ்ல எல்லாம் தேடி தேடி அலைய சயின்டிபிக் இன்வென்ஷன்ஸ் சர்வசாதாரணமா நம்ம கலாச்சாரத்திலேயே கொட்டி கிடக்கு ஆனா நம்ம அதையெல்லாம் விட்டுட்டு இன்னைக்கு சாப்ட்வேர் விக்கிறதுக்கும் சோப்பு விக்கிறதுக்கும் மாத்தி மாத்தி அலைஞ்சிட்டு இருக்கும் தமிழ்நாட்டுல இருந்துதான் சசி விராமன் சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர் இவங்க எல்லாம் வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாங்க ஆனா இன்னைக்கு பேசிக் சயின்சஸ் தமிழ்நாட்டுல எப்படி இருக்காங்கன்னா அதே பெரிய கேள்வி கூவி எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் போயிட்டு இந்த பாட்னி சுவாலஜி கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் இந்த மாதிரி பேசிக் சயின்சஸ் சப்ஜெக்ட் எல்லாம் அழிஞ்சுகிட்டே வருது நம்மளோட நம்மளோட பெர்சன்டேஜ் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமா பார்க்க முடியறதுல இந்த கோர்ஸ்ல எல்லாம் ஐஎஸ்ஆர்ஓல நம்மளோட பெர்சன்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு கவர்மெண்ட் நினைச்சா எங்க இருக்க கவர்மெண்ட் நினைச்சா எதையுமே மாத்தலாம் அரசியல்வாதிகள்கிட்ட தான் கவர்மெண்ட் இருக்கு ஐஏஎஸ் ஆபீசர்ட்டையோ இல்ல வந்து அதிகாரிகள்கிட்டயோ கவர்மெண்ட் கிடையாது அரசியல்வாதிகள் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அரசாங்கத்தை கையில வச்சிருக்காங்க ஆனா இங்க இருக்க அரசியல்வாதிகளுக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டே ரெண்டு அரசியல் தான் ஒண்ணு தமிழ் மொழி அரசியல் இன்னொன்னு வந்து ஜாதி அரசியல் ஜாதி அரசியல் இந்த லாங்குவேஜ் பாலிடிக்ஸையும் காஸ்ட் பாலிடிக்ஸையும் எடுத்துட்டா இவங்களுக்கு வேற பாலிடிக்ஸே பேச தெரியாது டெவலப்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் என்னன்னு தெரியுமான்னு கேட்டா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பாங்க தமிழா விழித்துக்கொள் அரசியல் மேலாண்மையிலும் அறிவியல் மேன்மையிலும் உலகில் ஈடினை இல்லாதது தமிழினம் இனி அஞ்சு ஒதுங்கி விடாதீர்கள் நம் ஊரை காக்க முயற்சி செய்ய வேண்டிய தருணம் இது நம் கலைகளும் கலாச்சாரத்திலும் இடையே புதைந்திருக்கும் பெரும் செல்வத்தை கண்டறிய வேண்டும் நம் மேன்மை அதில் தான் அடங்கி இருக்கிறது 